Evidentemente que si siguen esta insurrección, estarían entorpeciendo este proceso. Esperamos que puedan rectificar esta posición y que eh, puedan empezar, eh, entiendo que el presidente Luis Redondo, las próximas horas va a estar nombrando una comisión especial eh, que va a conocer los expedientes de cada uno de los eh, candidatos a, a Fiscal General y Adjunto para luego empezar el acercamiento entre fuerzas políticas. Ya hay conversaciones a más alto nivel y esperamos entonces que el diálogo, que los acuerdos puedan ser la clave para destrabar estos problemas políticos que está cansado el pueblo hondureño de estar viendo estas show y, y politiquería en el Congreso Nacional y nos pongamos a trabajar. ¿No controla eh, totalmente el, el libre el Congreso Nacional, abogado? La bancada de libre es la bancada mayoritaria, somos 50 diputados, sin embargo son 128 diputados los del Congreso, ocupamos mayoría simple para avanzar en cualquier proyecto de ley, así que eh, digamos vamos a seguir en la discusión el día de hoy de esta ley importante, tenemos los votos y bueno, esperamos que el boicot que pretende el Partido Nacional en el Pleno del Congreso Finalice que rectifiquen esta actitud, porque con eso no se construye, se construye dialogando, se construye llegando a acuerdos. ¿Qué pensar de ese decreto que ellos constantemente están pidiendo que se derogue también? El 04-2022. El decreto 04-2022 es la génesis de la lucha de la resistencia y del libre. Eh, le dio la oportunidad a los perseguidos durante 12 años de la narcodictadura, durante el proceso del golpe de Estado del 2009, poder retornar al país a los perseguidos políticos, a los perseguidos por defender la vida, el medio ambiente, a nuestros jóvenes que salieron del país. Y ese es un proceso que no vamos a retroceder. Pero fundamentalmente, el 04-2022 creó una ley dentro de un artículo que eh, compromete a este poder del Estado, al establecimiento de la CICI en el país. Así que, vuelvo y repito, la agenda, la lucha anticorrupción, no la van a detener, ni los pitos, ni las pitoretas, ni ninguna otra agenda oculta. Vamos a seguir de frente, dándole respuesta al pueblo hondureño, desde este pleno Congreso Nacional, eh, con el presidente Luis Redondo a la cabeza. El jefe de la bancada nacionalista ha mencionado que el Partido de Libertad y Refundación está construyendo un camino para elegir un fiscal sin votación. ¿Esto es así, diputado? Lo mismo decían para la elección de la Corte Suprema, que íbamos a elegir fuera de la lista, que íbamos a elegir con mayoría simple, y todo eso quedó en mentiras, que finalizó en nada. Lo real es que vamos a elegir el fiscal general de junto. Tenemos todo ese mes, este mes para hacerlo. Ahí hay cinco, eh, cuatro hombres y, y una dama para poder elegir de ahí quienes van a dirigir los destinos por los próximos cinco años de la Fiscalía y el Ministerio Público. Así que tenemos un reto importante: las bancadas de este Congreso Nacional para poder eh, darle respuesta al pueblo hondureño y elegir a estas autoridades para que le sigan dando justicia que merece este pueblo.